नॉलेज इलीट्स हेडफोन्स आर रिकमेंडेड फॉर बेटर एक्सपीरियंस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज इलीट्स वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल मेरा नाम है हिमांशु एंड आई वेलकम यू टू नॉलेज इलीट्स आज हम एन सी आर टी बायो क्लास ट्वेल्थ की शुरुआत कर रहे हैं जैसा कि आपको पता है क्लास ट्वेल्थ एन सी आर टी स्टार्ट विद यूनिट सिक्स रिप्रोडक्शन द फर्स्ट फाइव यूनिट्स आर गिवन इन क्लास एलेवेंथ एन सी आर टी टूडे वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर वन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इन थ्री पार्ट्स पार्ट वन इंक्लूड्स प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स ऑफ मेल एंड फीमेल कैमेटोफाइट पार्ट सेकेंड इंक्लूड्स पॉलिनेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन पार्ट थ्री इंक्लूड्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स एंड एपोमिक्सिस पॉलीएम्ब्रियोनी सो लेट्स बिगन इंट्रोडक्शन टू फ्लावर एंड्रोशियम इज कॉल्ड एज मेल गैमेटोफाइट एज यू कैन सी इन दिस डाइग्राम गायनोशियम मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन petals and sepals are non reproductive structures pre fertilization structure and events of a male are stamens microsporangium pollen grains microsporogenesis as an event of preparing pollen grains same as for female pistil megasporangium or we can call as ovule embryo sac megasporogenesis is a event to prepare a embryo sac now we are coming to stamens stamens are made up of two parts anther and filament aap diagram mein dekh sakte hain diagram ke andar anther and filament located hai proper anther is a bilobed dithecus tetragonal structure found on the apex of filament in a flower microsporangia found on corners two in each lobe matured called as pollen sacs now you are wondering what is bilobed dithecus and tetragonal structures are bilobed means two lobed dithecus means two layered tetragonal is a geometric shape jo jiski tarah hai ye dikhta hai filament filament is a stalk on which the anther lies a cylinder cylindrical stalk a lengthy stalk on which the anther lies now coming to second part the microsporangium structure if we cut matlab agar hum log ek transverse section kaatte hain microsporangium ka to usme typically char round walls milti hain aur wo circular in shape hota hai agar bahar se shuruaat kare to pehli layer epidermis second layer endothecium third layer middle layer and fourth and last layer is tapetum Tap- tapetum cells contain dense cytoplasm and more than one nucleus young anther has compactly arranged homogeneous cells called as sporogenous tissue in in center of each microsporangium center of microsporangium has sporogenous tissue make sure guys you have prepare you are preparing notes now coming to microsporogenesis event or the process jo ki start hota hai pollen mother cell se please follow the diagram as shown in the picture first stage is pollen mother cell in anthers uh, they found many in, in uh, every each and every microsporangia it is diploid means 2n after meiosis or the reductional division it forms pollen tetrad n uh, means haploid when it goes through microsporocytes fall apart and uh, microsporocytes begin to swell and form walls jo microsporocytes hote hain wo alag alag hue alag alag ho ke uske andar uh, formation ho gaya wall ka और वो धीरे धीरे स्वेल होने शुरू हो गए मतलब फूलने लग गए देन माइटोसिस डिवीजन हैपन्स माइटोसिस डिवीजन इज आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट पोलन डिवीजन वन ऑफ द सेल राउंड्स अप 
and fluids in the cytoplasm mitosis division uh, causes four to eight cells and the four cells which are floating in cytoplasm as as you can see in the diagram now uh, 60 percent of angiosperms goes through this process and uh, after first pollen division uh, they shed their pollen grains and remaining uh, a second mitosis division goes through uh, in the generative cell which forms one vegetative cell and two sperm cells hence a three cell stage मतलब तीन सेल एट दी लास्ट होंगे और इसके बाद वहाँ पे शेडिंग हो जाएगी ये थी हमारी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इवेंट और प्रोसेस नाउ थर्ड एंड लास्ट स्ट्रक्चर विच इज पोलन ग्रेन्स फॉर द मेल्स पोलन्स आर जनरली स्पेरिकल पोलन जो है वो गोलाकार होते हैं 25 से 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर विद मैनी पैटर्न एंड डिजाइन ट्वेंटी टू फिफ्टी माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर हैविंग टू लेयर्स आउटर एक्साइन एंड इनर इन टाइम एक्साइन जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं एक्साइन इट्स मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन स्पोरोपोलिन वर्ल्ड के सबसे रेजिस्टेंट मटीरियल्स में से ऑर्गेनिक मटीरियल्स में से एक है अभी तक में इट कैन विद स्टैंड हाई टेम्परेचर्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स एल्कलाई बेसिस इवन एनजाइम्स कांट डिग्रेडेड A prominent aperture is present in exine called as germ pore, which lacks poropollen. And now you are wondering why this prominent aperture is present. Think it, guys. I know the answer, but you have to do it. In time, inner wall and continuous layer made up of cellulose and pectin. Cytoplasm surrounds by plasma membrane. which matured contain two cells vegetative and generative cell in time jo hai wo andruni diwar hai jo ki continuous layer hoti hai uska uh, jo composition hai wo hai cellulose and pectin jo vegetative cell hota hai wo bigger hota hai and abundant food reserves ke sath hota hai aur uske andar ek irregularly large shaped nucleus hota hai generative cell is small spindle shaped having dense cytoplasm and nucleus that floats in cytoplasm of vegetative cell 60 as you as i mentioned before 60% of angiosperms pollen grain shed at this two cell stage and in rest of them vegetative cell divides mitotically to give rise to two male gametophyte hence three cell stage before shedding After shedding, they have to land on stigma before losing viability for fertilization. Viability depends on different species, temperature, and humidity. For example, in wheat and rice, uh, the pollen grain lose viability in 30 minutes of their release. And in uh, other than that, in families like Rosaceae, Leguminosae, and Solanaceae. they maintain viability for months pollen can be stored in liquid nitrogen at 196 degrees celsius in pollen banks as of seeds and semen banks now we have some important jot points about pollen grains pollen grains cause allergies and bronchial afflictions leading to chronic diseases like asthma and bronchitis example parthenium and carrot grass came with imported wheat cause pollen allergies pollen grains are rich in nutrients their tablets consumed as food supplements to increase performances in human athletes and animal horses okay guys coming to female reproductive structure there are three parts the pistil the second is megasporangium and the third is embryo sac coming to the pistil there are four words monocarpellary means single pistil multicarpellary means more than one pistil syncarpous means more than one pistil fused together and apocarpous means they are they may be free 
each pistil has three parts stigma style and ovary stigma is landing platform for, for pollen grains second is style elongated cylinder part beneath stigma ovary is the basal bulged part of the pistil inside ovarian cavity locule placenta is located arising from the placenta are the are the megasporangia commonly called as ovule number of ovary can be one like in wheat paddy and mango number of ovaries can be multiple jaisa ki papaya watermelon and orchids mein ovary se seeds ka lene dena hai to aap wheat aur paddy aur mango ke andar dekhiye seed ek hota hai lekin papaya watermelon and orchids aapne ghar mein papaya to khaya hi hoga now second फीमेल स्ट्रक्चर इज मेगा स्पोरेंजियम डाइग्राम पर ध्यान दीजिएगा डाइग्राम में जो चीज़ें लिखी हैं उन्हें डाइग्राम में देखते जाइए ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर है अटैच टू प्लेसेंटा बाई मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड एज फ्यूनिकल द जंक्शन वेर बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल इन रीजन इज कॉल्ड एज हीम द रीजन इज कॉल्ड एज हीम ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव एनवलप्स called as integuments they encircle the nucleus except a small opening called as micropyle opposite to the micropyle end is the chalaza end ex- uh, representing basal part of the ovule cells of the nucleus mucilus have abundant food reserve material inside mucilus is the embryo sac or the female gametophyte Inside the mucilus is embryo sac of female gametophyte. जो mucilus के अंदर आप देख रहे हैं छोटा सा part वो embryo sac है. Please do atten- pay attention on the diagram. An ovule generally has a single embryo sac formed from megaspore. Now uh, coming to the event megasporogenesis. This process starts from the megaspore mother cell. Which is a diploid structure. अब उसके अंदर एक म्यूसिस डिविजन एक रिडक्शनल डिविजन होता है और उसमें फोर हेप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं जो तीन टोटल चार सेल्स हैं चार में से तीन जो हैं वो डिजेनरेट हो जाएंगे उनमें से एक मेगास्पोर और एम्ब्रियोसेक हेप्लॉइड कहलाएगा ग्रोथ ऑफ नरिश्ड बाय न्यूसिलस जो ग्रो मेगास्पोर की ग्रोथ है वो जो फूड मटेरियल प्रेजेंट था न्यूसिलस में उससे होती है फिर एक माइटोसिस डिवीजन हुआ उसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस जो है टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया नेक्स्ट डिवीजन हुआ माइटोसिस डिवीजन सेकंड, इसके अंदर चार न्यूक्लियस प्रेजेंट चार न्यूक्लियस फॉर्म हुए इसे कहते हैं हम फोर न्यूक्लेटेड स्टेज देन अ थर्ड माइटोसिस डिविजन हैपन्स और ये चार के अब हो जाएंगे आठ दिस स्टेज इज कॉल्ड एस एट न्यूक्लेटेड स्टेज आफ्टर एट न्यूक्लेटेड स्टेज सेल वॉल्स आर फॉर्म लीडिंग टू टिपिकल फीमेल गेमिटोफाइट और एम्ब्रियो सैक नाउ वी हैव अ मेच्योर्ड एम्ब्रियो सैक फीमेल गेमिटोफाइट जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन ऑफ सेवन न्यूक्लियर प्रेजेंट सिक्स आर हेप्लॉइड वन इज डिप्लॉइड और दे में बी second case where there are two egg two nuclei in the central cell now third and last uh, structure of female gametophyte is embryo sac distribution of cells inside embryo sac is 6 by 8 nucleus surrounded by cell walls and organized as a cell distribution of cells hum uski baat kar rahe hain 6 mein se 8 mein se 6 न्यूक्लियस जो है वो सेल वॉल से सराउंड होते हैं और उनका ऑर्गेनाइजेशन हम आगे फर्दर पढ़ेंगे द रिमेनिंग टू न्यूक्लियर कॉल्ड एस पोलर न्यूक्लियर विच आर सिचुएटेड बिलो एग एफरेटस इन लार्ज सेंट्रल सेल नाउ इफ वी इफ यू आर लुकिंग टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड थ्री सेल्स आर ग्रुप्ड टूगेदर ऑन द माइक्रोपाइलर एंड एंड कंस्टिट्यूट टू सिनर्जिट सेल्स एंड वन एग सेल जैसा कि आप देख रहे हैं तीन का क्लस्टर है 
the synergids have special cellular thickening at micropylar tip called filiform apparatus which plays important role in guiding pollen tubes इसको बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए एंड ध्यान दीजिएगा फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या काम है नाउ अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं ऑन द अपोजिट साइड चेलेजल एंड थ्री सेल्स आर कॉल्ड एस एंटीपोडल सेल्स एंड सेंट्रल सेल विथ टू न्यूक्लियाई हैंड्स एट मेच्योरिटी इन एनजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक इज एट न्यूक्लिएटेड एंड सेवन सेल्स टीच Now coming towards the end we have some questions for you to solve it elite knowledge questions i think now you are capable of answering them there are some elite knowledge questions which are given to you as your homework send me these answers in telegram group or in comments below i'll let you know the correct answers in upcoming video so stay in touch with knowledge and knowledge leads to Now have a knowledgeable day ahead. Stop stop stop. Please do subscribe me or follow me on my social media accounts. I have my own Telegram channel and a Instagram ID. So please follow me. Okay. Thanks a lot. Thanks a lot. Bye bye.